。每个女孩子都对自己的婚礼充满期待，但我们的女主却没料到自己的婚礼竟然是这个样子。下台阶时崴了脚，盖头掉落，她看到院子里的人都穿着白衣，这才知道这场婚事其实是冲喜。她小心翼翼的进入洞房，发现躺在床上人事不省的新郎竟然有些眼熟。死了？为什么会有这么狗血的经历呢？事情要回到那天前说起。嗯、原来小何在青山湖畔经营着一家宠物店，叫一趣堂。他的性格热情活泼。还颇具经济头脑，把宠物店经营的有声有色。宠物店虽小，但卖的宠物稀奇古怪，应有尽有，但唯独没有猫。小何也搞不明白，为啥自己就是不忍心卖猫。这天，京城送来一封信，信中有一颗蓝魂珠，信上说小何的哥哥不见了，还说要找到另外三颗魂珠。小何觉得很奇怪，直觉告诉他哥哥可能是出事了，于是他决定独自一人去京城。天理国的少将军。正被敌军追杀，他眼看体力即将耗尽，此刻的小何在进京途中，手指不慎被割破，手上的血滴到他胸前佩戴的蓝魂珠上，出现了一丝不易察觉的光。然后他就看到一个年轻帅气的男子从马上坠落昏迷，小何不能见死不救，便把男子拖到了隐蔽的地方。小何思虑再三，决定对他进行人工呼吸。就是这个人工呼吸，使蓝魂珠上的蓝光照到年轻男子身上。只不过这时敌军追来，小何没有注意到这诡异的蓝光。就在敌军围攻小何时，年轻男子终于苏醒，竟然和低等的人类缔结了主仆契约，真是本王子的耻辱！年轻男子三两下就把这些虾兵蟹将解决掉了。小何想趁着他打架时逃走，却怎么也甩不掉他。男子伸手就要夺取蓝魂珠，结果被小何随身携带的宠物四脚蛇给吓晕了。小何这才趁机脱身。此时，天理国的将士也找到了昏迷不醒的少将军，可军医却说他恐怕无法苏醒。街上的百姓都为这位少将军哀伤。小何一问，才知道那个年轻男子叫阿冉，是年纪轻轻就立下汗马功劳的少将军。可他顾不得这些，他还要去京城找徐大人打听哥哥的下落。徐大人告诉小何，他的哥哥进了少将军府赴宴，之后便不知所踪。而此时，徐大人的女儿正要嫁给。昏迷不醒的阿冉冲喜，可徐小姐却宁死不肯。再过半个时辰，莫夫就要来接人了，这可如何是好啊？我绝不会让我的婉儿给别人做冲喜新娘
，主箱子内定会显现原形。很快，我就让你现出原形。落日城公主王子到，带他们进来吧。是。谁是莫修然？皇帝邀请落日城的公主与王子进京商谈和谈之事，让莫府负责接待。可这公主久闻阿冉大名，一直想和他切磋武功，所以刚一进门就和阿冉打了一架。虽然公主不是他的对手，可也输得心服口服。席间，玉夫人希望自己的儿子阿宇能得到公主的青睐，于是谄媚地向公主送上红魂珠。不料公主左看右看，都看不到珠中的锦鲤，所以误以为这是赝品。阿冉拿过珠子仔细端详，确认不是赝品，只不过其中的锦鲤和他一样逃走了。公主这才收下了珠子。宴会上，阿冉喝了一杯酒后突厥身体不适，他意识到是玉夫人动了手脚，立刻让小何带自己回房，玉夫人让侍女暗中跟着。结果侍女吃惊地发现阿冉长出了猫的耳朵，她回去报告给玉夫人，玉夫人便以阿冉准备了惊喜为由，让众人都来到阿冉的住处。小何让洛风去拖住他们。自己来想办法，门外的玉夫人则叫来道士，神神叨叨的做法。道士抓到了小猫咪，玉夫人指认这只猫就是阿冉，可莫老爷却觉得他在胡言乱语，根本不相信。玉夫人称自己的侍女看到了阿冉的耳朵，变成了猫耳朵。如若他们不信，他就让道士做法，让猫现出原形。这时，一个声音传来：“找我吗？本将军在此。”玉夫人看起来很失望。阿冉说是玉夫人在自己的酒里下毒，在以妖物之说嫁祸自己。一时之间，他们各执一词。阿冉说是侍女眼花了，猫耳朵只是自己的玩具。玉夫人不甘心，巧言狡辩。最后，莫老爷让二叔检验酒中是否下药。二叔检验后发现阿冉的酒壶中的确有药。道士情急之下解释说，那不是药，只是用来让猫妖显原形的杏黄散。这下玉夫人变无可变，她改口说自己是受道士蛊惑。莫老爷对玉夫人大失所望，阿宇哀求父亲对母亲网开一面，莫老爷还是责罚玉夫人去西院面壁。在这三年之内没有我的允许，不许踏出一步。落日成王子想给阿冉一个下马威，却被公主拦住，他叮嘱王子不要轻举妄动。临行前，父亲曾交代过我，死刑定要拿下莫修然，你这般莽撞。破坏了父亲的计划，这是我呢。少将军曾经说过，若优秀是一种病。
到后，阿宇惊诧的发现，他竟是自己曾经的丫鬟念想。回到莫府，几人还在思考这其中的缘由。这时，一位老嬷嬷走出来，说念下在府中时一直爱慕二少爷，可却被玉夫人发现了他的心思。玉夫人怕念下阻碍了二少爷的前程，所以让人把他送走。可没想到，他却被送到了烟花之地。念下保全了一年的清白，身后还是被玷污，于是，一时想不开，便投湖自尽了。念下一时想不开，就投湖自尽。念下对二少爷的这份心思，导致现在酿成大祸。阿宇去质问玉夫人，面对儿子的质问，玉夫人气得打了他一巴掌，说他不懂自己的苦心。阿宇则表示自己从来不想争什么家主之位，母子二人不欢而散。这边的阿冉则吃醋的抱起小何，霸道的把他带回猫舍。他不允许小何和别的男人过七夕节，更不允许他对别的男人笑。凭什么？因为你是我的人。这话让小何心里小鹿乱撞。阿冉又给他戴上了猫铃铛手链，说以后只要小何遇见危险，就可以摇动铃铛，方圆十里他都可以听到。随后，阿冉派人在城中张贴告示说，红魂珠要拍卖，拍卖当天锦鲤果然来偷红魂珠。虽然他没出现，但还是被众人发现了踪迹。大家围住锦鲤，他放出大招，阿冉躲闪之时也不忘保护小何。锦鲤逃脱，阿冉让洛风护小何、周全，他自己追着锦鲤而去。在丛林深处响起了奇幻的歌声，阿冉被这歌声迷惑，陷入了幻觉。小何不知阿冉安危，万分焦急，他无奈打晕洛风后去寻找阿冉。锦鲤发现小何后，将他打得吐血晕倒。这番响动也让阿冉清醒，他汲取蓝魂珠的能量打败了锦鲤，然后急急忙忙带小何回去疗伤。这时锦鲤的意识已经离开，只剩下即将魂飞魄散的念夏。阿宇见到念夏这个样子，心里也十分难过。对不起，是我害了你。少爷不必自责，明明没想过此生还能再见到少爷。奴婢这一生最开心的时光，就是伺候少爷。奴婢知道自己对少爷的那份心思，是痴心妄想。但现在能死在少爷身边，奴婢没有遗憾。小莫，谢谢你在林中唤醒了我。为了我还受了伤，答应我，以后好好的保护自己。我会帮你找到哥。
耍流氓！快耍流氓！还愣着干什么？赶紧跑啊！大事不好了！我方才看到公主和二少爷带着少将军出了一战，说是要把少将军给淹了。什么？
。看这个男人为了救心爱的女孩被刺客刺了一刀，洛风带着守卫赶来，这帮刺客就逃之夭夭了。小何替他包扎伤口，阿冉抱住他，又慢慢靠近小何的脸。这时洛风进来，小何瞬间清醒，他朝阿冉的脸打了一拳。次日，大家聚在一起讨论昨天的事，阿冉觉得很不对劲，这帮刺客似乎感觉不到疼痛。就像是被人操控的傀儡。据他所知，天狗有一项特殊技能，就是傀儡术。南非德猜测，这天狗有可能和锦鲤一样是逃出来的。阿冉一行人终于进入落日城，呼延浩将军前来迎接。南平婉和南非德吐槽他跟个狗提高药似的，成天黏着南平婉。在落日城城主为阿冉一行人的接风宴上，城主绝口不谈国事。南非德提出白魂珠一事，他却面露难色。因为白魂珠是他给女儿南平婉准备的嫁妆清单内的物品。此外，城主还为南平婉准备了选婿大赛，邀请阿冉和阿宇前来参加。阿冉当着小何的面答应了城主，这让小何很是意外。昨天才跟我告白，今天就去当人驸马爷，男人的嘴，骗人的鬼！小何正在生着闷气，正巧阿宇来找他。阿宇表示一定要帮小何拿回白魂珠。小何一听感动不已。选婿大赛开始，第一关是才艺展示，是以成双成对为主题进行刺绣。每位选手有一天的准备时间，明天开始评比。城主拿出了嫁妆和白魂珠，白魂珠中果然没有天狗的纹路。阿冉对于小何擅自和阿宇组队很生气。洛风得知小何请了全洛日城最好的绣娘给阿宇开小灶补课，阿冉听说也想过去凑热闹。洛风和阿冉来到绣春坊，绣娘亲自给他们教学。没想到两个大男人竟然绣工高超，一个比一个绣得好。随后，绣娘已去给他们拿镇店之宝为借口，悄悄离开，但实际上是往针上放了百草枯的剧毒。结果，他不小心把自己给毒死了。阿冉觉查出不对，让洛风拿针去检查，果然不出他所料，象牙针上有剧毒。洛风还调查出。是一个戴着面具的人指使秀娘下毒，他猜测这面具人和客栈行刺之人应该是同一个，这幕后主使极有可能是天狗。次日在比赛中，阿宇和阿冉的绣品不相上下，但城主夫人喜欢阿宇，城主又很怕老婆，所以阿宇当选了本轮冠军。阿冉输了比赛，还得不到小何的理解，心里又郁闷又伤心。莫修忍防备心极强，不易下手，不过我已找到他的致命弱点。便是他的丫鬟，很好。明日比赛便可以动手。是，<笑>这次我倒要看看，你是要自己的命，还是小薄荷的命？<笑>第二轮比拼是智力考察，选手需要在城主府中找出玉钗、木梳和步摇三件物品中的任何一样物品才算胜出。否则就会被淘汰出局。阿冉和公主一起找到了一本书，书中第八页有地址所在。很快，小何也找到了线索。他和阿宇兵分两路，他在查找线索途中偶遇阿冉，便柔声安慰阿冉。不料阿冉才不吃他这一套，转身找到了藏在下面的步摇。小何在查找线索时，被藏在房梁上的黑衣人袭击。幸亏阿冉眼疾手快的救下了小何，又躲过了黑衣人的暗器。阿冉救了小何，却还嘴硬的不承认自己在乎他，捡起刚才为了抵挡暗器而碎掉的步摇走了。随后，阿宇拿着找到的玉钗，兴高采烈的跑了过来。当晚，呼延浩将军、阿宇和阿冉分别拿出三样物品。城主夫人本想以阿冉的步摇碎了为借口阻止他晋级，谁知阿冉却早就找了全城最好的巧匠将步摇修复。根本看不出一丝裂痕。席间，肖大人单独叫小何去问话。肖大人认为今日遇刺一事，可能与他的哥哥苏子墨有关。小何回来，找到了坐在假山旁冥思苦想的阿冉。阿冉无意中看到小何的额头有红光。此前，布偶姐姐曾告诉过他，天狗可以读取人心，操控傀儡。一旦被他读心，印堂便会闪过一道红色印记。阿冉问他为何离席。小何便把肖大人叫自己过去的事说了，阿冉叮嘱他以后没有自己的允许，不能擅自离开，同时还要小心肖大人。另一边喝多了的南平婉想起白天阿冉救小何的情景，心中不禁酸楚。他郁闷的在空地上练剑，却恍恍惚惚间不小心伤了手。刚好这一幕被洛风看到，他。
他立刻跑过去查看，替公主包扎好伤口。南平晚酒后吐真言，他喜欢阿冉，但阿冉却对他的好视而不见。洛风没有说什么，只是默默在旁边倾听。次日，南平晚从嫁妆里拿出白魂珠给阿冉，并表示强人所难的感情自己不需要。阿冉却让公主收回白魂珠，并说自己自有对策，先不要打草惊蛇。很快，第三关开始了。他们需要去落日森林取到落日城的落樱花，在去落日森林的路上，阿然考虑到小何的安全，想借此机会让小何与阿宇出局，于是和洛风离开此处，没有再与他们同行。就在两人寻求出路时，阿然和呼延浩已经来到了终点。就当他们要取到落樱花的时候，一帮黑衣人对他们发起了进攻。这时，阿宇和小何也赶到了。黑衣人看到小何举刀就砍，关键时刻。阿冉及时赶到，看这个男人从天而降就下了心爱的女孩，黑衣人见招架不住，慌忙逃走。就这样，阿冉最终拿到了落樱花。城主打算明日设宴为他和公主大婚。一旁的小何不开心的喝着八加一。没多久，小何便醉醺醺的来到阿冉房里找他。他不想让阿冉和公主成亲，不惜拿出蓝魂珠做交换，但阿冉却执意要抓到天狗，他也不希望小何因此冒险。次日。大婚举行，洛风准备扮成公主和阿冉成亲。小何宿醉醒来，走出房门，发现路过的丫鬟手中捧着的鞋子尺码竟然这么大。他瞬间明白，和阿冉成亲的不是公主，心下窃喜。成婚当天，阿冉发现新娘不是洛风，竟然是小何，他也别无他法，只能与小何拜堂成亲。仪式结束后，在婚房里，小何承认自己喜欢阿冉，并把白魂珠交给他。阿冉提醒小何，在自己没回来之前，不能离开这里。落日城有个习俗，新郎负责抛花球。于是阿冉当着众人的面宣布，凡是抢到花球的人，他可以将白魂珠赠送。随后，阿宇和呼延浩两个人抓住花球不放，阿冉便宣布要将白魂珠一分为二。呼延浩不允许，当场把白魂珠抢走了。在房内的小何听到外面的动静，他情急之下，顾不得阿冉的叮嘱，跑出房间。然后就被人从背后打晕带走。呼延浩天狗的身份暴露，阿冉追上他。呼延浩想借用白魂珠的力量打败阿冉，打开盒子却发现里面是个香喷喷的肉包子，他顿时气急败坏。洛风跑来告诉阿冉，小何失踪，阿冉心急如焚，不再和天狗纠缠。小何从昏迷中醒来，发现自己被绑了起来。令他更惊讶的是，旁边面无表情的黑衣人，竟是他失踪许久的哥哥苏子墨。他显然是成为了天狗的傀儡，对小何的呼唤没有任何回应。呼延浩抢下小何脖子上的蓝魂珠，却被烫伤。身为人类的苏子墨木然的把蓝魂珠捡起，放进香囊中。众人没想到呼延浩埋藏的这么深，声称就算把落日城翻个底朝天也要揪出他。天狗派人来传信，要求阿冉带着红魂珠和白魂珠去与他交换小何。商量对策时。阿宇想到了那帮黑衣傀儡惧怕落樱草。当晚，阿冉拿着红魂珠和白魂珠去交换，同时让洛风撒出落樱草粉末，包括苏子墨在内的傀儡都恢复了意识。阿冉追天狗而去，却不料今天是月食之夜，天狗的功力大增，在打斗中，阿冉重伤吐血。苏风，你在大客厅走。
。对不起，我必须要干掉叔，才能安心的陪着你。两个相爱的人在岔路口就此分别，载着小何的马车驶向这条路，阿冉则骑马回天岭。小何和哥哥回到青山镇。子悠手臂的印记，眼神一顿，又对上。啊啊啊、都对上，气死我了！又对上。
我也并不后悔拍下这个黄昏珠。小薄荷，这黄昏珠你拿着，就当是好朋友送你的。不必了，二少爷。这黄昏珠是假的。怎么用此话当真？看这个高富帅喝了对面女人递过来的八加一之后，就头晕眼花，晕倒在地了。醒来后的阿冉急忙让洛风放出消息称，景阳侯的庆功宴上，红白魂珠即将问世。而另一边的洛风将阿冉和子悠秉烛夜谈，醉得不省人事的事情告诉了小何和南平婉。为了让小何在庆功宴上大放光彩，扳回一局，南平婉将阿鱼请来教他弹琴。凭借儿时的记忆，小何弹出了一支旋律优美的曲子。庆功宴上，先是洛风为众人舞剑，随后是子悠闪亮登场，他翩翩起舞，看得大家目瞪口呆。趁众人不备，他制造梦境，将大家都带入其中。梦境中，阿冉身边的人全都成为了子悠的傀儡，他们让阿冉心甘情愿的将魂珠拿出，趁此机会，子悠将魂珠偷走。等他们醒来的时候，子悠已经带着魂珠离开了。殊不知，阿冉早已经做好了准备。阿冉急忙叫醒昏倒在地的小何，告诉他子悠就是黄魂珠里的凤蝶。得知真相的小何急忙和阿冉一起去追子悠。面对阿冉的质问，子悠再次制造出梦境，让二人陷入其中。梦境中的小何性情大变，他抱着一只猫埋怨阿冉抛弃了他。如果此时阿冉执意上前破坏小何的梦境，那他很有可能再也醒不过来。阿冉要带小何离开，但被小何言辞拒绝。这时梦境中天塌地陷，地动山摇。阿冉急忙给小何道歉，告诉他自己再也不会离开他。意识到铃铛是唤醒小何的关键，阿冉便将那只凤蝶的傀儡猫打伤，拿回了铃铛，带到小何的手上。经过这一番操作，小何才醒了过来。与此同时，凤蝶也昏倒在地。两人讲话时，没注意到已经恢复意识的凤蝶，暗地里向阿冉射来一只飞镖。小何为了保护阿冉，替他挡住了飞镖，而自己则受伤昏迷。阿冉见状。又急又气，立刻反击。子悠陨身，变回凤蝶，进入到黄魂珠当中。阿冉看到小何手臂上的胎记，怎么会？难道小薄荷就是我的小主人？金子悠，他急忙带小何回去抢救。经过诊治后，医生表示无能为力，只能替他暂缓症状。后来，苏子墨告诉阿冉，小何这样是因为当年重伤的后遗症。小何的确是子悠，他救下阿冉后重伤，阿冉的母亲拼着最后一丝力量将小何复活。我的能力只能支撑小波活到十八岁，我要集齐四颗魂珠，用其魄力才能救小波和的命。这也是苏子墨带他改名唤醒，四处寻找魂珠的原因。而那次重伤之后，他就再也记不得阿冉。我早就知道少将军和小薄荷的感情，可你们无法在一起。我已聚集四颗魂珠，用魂珠的力量彻底治愈你。专家说，接吻一小时可以减肥十公斤。不相信的话，你们可以去验证一下。可两人没亲几下，小何就晕了过去。阿冉知道他中的毒更深了，自己必须马上采取行动。他将红黄白三颗魂珠放到小何身边，自己也准备回到魂珠里，让洛风将自己所在的蓝魂珠交给小何的哥哥苏子墨，还叮嘱他替自己保护好墨家。这时阿宇来找阿冉，将自己知道他不是真正的阿冉的事情告诉他。阿冉则表示自己虽然不是真正的阿冉，但是拥有他的情感和记忆。然后两人回忆起童年的往事。记得你小时候喜欢钓鱼，他给你做了一根鱼竿。有一次你钓了一条特别大的，你被那条鱼拉入池塘当中，差点溺水而死。因此，你大哥被父亲责罚，在池塘里面跪了三天三夜。我记得那天是腊八节，我还为大哥送去了被子和腊八粥，只是没有想到那一夜东院起火。大哥的母亲被困于火海，从那之后
。大哥和我二人便越发疏远。少将军此行出战青州，定能一举拿下多日城，率大军凯旋。大哥，这是我在广佛寺为你求的平安符，希望此战大哥能够平安归来。我一直想向大哥道歉，他却不给我这个机会。他已经原谅你了。这是你大哥在青州给你写的信。李记，青州防线战况凶险，我此战怕是有去无回。有些话想告知于你，免留遗憾。你一直都在怨我对你的疏远。诚然，当年我确实无法从丧母之痛中走出来，便将此事怪罪于你。但随着年岁渐长，我逐渐解开了心结。然而，你我二人关系冰封已久，不知如何解开。此战也许便是我生命中最后一战，便借此机向你说一声抱歉。雨季，大哥此去，我不就托付给你了。我从来没有开口邀请你做任何事情，但现在，我需要你答应我一件事情。接着，阿然把莫府和小何托付给阿宇，两人正说话间，苏子墨跑来说小何不见了。众人赶紧赶到房间，却发现屋里满是迷烟。洛风醒来，说是莫府的二老爷抓走了小何。阿冉瞬间明白，原来二老爷就是一直潜伏的熟狐。这时，下人送来一封信，信上说，若是想救小何，明日让阿宇拿着完整的蓝魂珠去交换。熟狐，你要是敢动小波和一根汗毛，我一定将你碎尸万段！看这个女孩被人勒住了脖子，就在危急关头，阿宇赶到，他将蓝魂珠扔给熟狐。就在熟虎仔细端详蓝魂珠时，阿染握着剑从天而降。原来他让苏子墨以假乱真，做了个假的蓝魂珠，为阿宇救小何争取了时间。他则与熟虎缠斗起来，因为熟虎吸收了其他三颗魂珠的力量，功力大增。阿染和众人加在一起，也不是他的对手，很快就被打败。布偶姐姐把小何叫过来，告诉他：“跟王子殿下结成契约了，这里大不出钱，你快和王子殿下重新缔结契约。不”小何没有任何犹豫，他义无反顾的割伤，手掌握住蓝魂珠，就这样重新缔结契约的阿染功力大增，三下五除二就让熟虎领了盒饭。随后抱起奄奄一息的小何。小何撑着最后一口气亲吻了阿染，用真爱之吻解除了契约，只因为他不想让阿染为自己而死。而阿染当然不可能眼睁睁地看着小何死去，他最终自己进入了魂珠，就毁了小何的命。而他也因为魂力受到重创，无法恢复成人类的模样。小何醒来后，得知阿染变成了猫，非常难过。他流着泪抱起猫咪，脑海中回想起和他们在一起的画面。过了风雨霜，把思念唱一唱，不自觉地满眼泪光。江湖。后来，他带着猫咪回到青山湖，每天细心照顾着它。一年后的一天，小何一如既往地给阿染做着薄荷蜜，他思念的泪水滴落在碗中。阿染喝下后，奇迹出现，猫咪竟变回了八块腹肌的花美男。小何喜极而泣。这是现在只穿上了。<笑>